గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ సో చాలా రోజుల తర్వాత మనం ఎంజిఆర్ ఐఏఎస్ అకాడమీని మిమ్మల్ని మళ్ళీ కలవబోతున్నాం అయితే సిక్స్త్ నుంచి ట్వెల్త్ వరకు ఉన్నటువంటి ఏవైతే కోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయో ఆ కోర్ సబ్జెక్ట్స్ అన్నిటినీ కూడా తెలుగులో మీకు ఇక్కడ అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది కనుక పోటీ పరీక్షల్లో ప్రిపేర్ అవుతున్నటువంటి సభ్యులందరూ కూడా గమనించవలసిన విషయం ఏంటంటే సివిల్స్కి అయినా గ్రూప్స్కి అయినా కంపల్సరిగా ఫండమెంటల్గా బేసిక్గా వచ్చినటువంటి బిట్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కువగా రావడం జరుగుతుందంటే ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ నుంచి ఎక్కువగా రావడం జరుగుతుందని మీరు గమనించాలి ఈ ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ మీద మీకు ఎంత అవగాహన అనేది మీకు ఎక్కువగా ఉంటుందో మీరు ఏ పరీక్షలకైనా సరే ఈజీగా మీరు రాయగలుగుతారని మీరు గమనించాలి సో లెట్స్ కమ్ టు ఫస్ట్ సిక్స్త్ క్లాస్ ఎన్సీఆర్టీలో ఉన్నటువంటి మొట్టమొదటి లెసన్ ఫస్ట్ లెసన్ ఏంటంటే వా వే హౌ అండ్ వెన్ అందుకే ఈ లెసన్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యింది అంటే మీరు ఇక్కడ గమనించవలసిన విషయం ఏంటంటే సిక్స్త్ అంటే ఎన్సీఆర్టీలో ఏ బుక్ లో మీరు తీసుకున్నా సరే ఒక స్టోరీ లైన్ గా మీరు గుర్తుపెట్టుకున్నట్టుగా ఈజీగా మీరు సో రిమంబరింగ్ గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అయితే ఇక్కడ మీరు గమనించవలసిన విషయం ఏంటంటే అసలు ఈ లెసన్ ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ రషీదా అనే ఒక పాప ఒక పేపర్ చదువుతున్నప్పుడు సమయంలో ఆమె ఒక సెంటెన్స్ అవుతుంది ఏంటంటే హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఎగో అని అంటే హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఎగో అనేది ఆమె చదవగానే వంద సంవత్సరాలు క్రితం జరిగినటువంటి అంశాన్ని ఎలా తెలుసుకోగలుగుతున్నాం ఏంటి ఏ ఎవరు ఎలా అంటే అక్కడ మనకి లెసన్ అనేది స్టార్ట్ అయ్యింది అంటే సాధారణంగా మీరు గమనించే ఉండాలి అయితే మనకి చాలా మూవీస్ లో మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి వా వే వెన్ హౌ ఎందుకు ఎలా ఎప్పుడు ఏంటి అని అనేది మీరు ఒక్కసారి రిమంబరింగ్ గా మీరు జ్ఞాపకం పెట్టినట్లయితే ఈ లెసన్ మీకు ఈజీగా మీకు గుర్తుపెట్టుకుంటుంది అది ఇక్కడ ఈ లెసన్ నుంచి మనకి కీ వర్డ్స్ ఏంటి అసలు వా వే హౌ అండ్ వెన్ సో ఏంటి అని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వా వా అంటే ఇక్కడ మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే వా క్యాన్ వీ నో అబౌట్ ద పాస్ట్ ఎందుకు మన పాస్ట్ గురించి ఏమిటి సో ఎవరి గురించి మనం తెలుసుకోవాలి అయితే ఇక్కడ మీరు జస్ట్ బిఫోర్ మీరు తెలుసుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే నిన్నటి జరిగిన అంశాన్ని మనం పేపర్ లో చదువుతాం అయితే ఈ రోజు జరిగినటువంటి ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం యూట్యూబ్ లో చూడడం కానీ ఏదో చేయడం కానీ మనం చూస్తాం అయితే మనకి వేలాది సంవత్సరాల క్రితం జరిగినటువంటి అంశాలు మనం ఎలా చదవాలి ఎలా తెలుసుకోవాలి ఎలా వాటి మీద మనం చేయాలి సో అయితే వాటి గురించి మనం తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది అయితే ఇక్కడ మనకి ఫాస్ట్ పీపుల్ తాలూకు అంశాలు అండి ఫస్ట్ మనకి ఈ లెసన్ లో ఇవ్వబడినటువంటి అంశాలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ కెన్ వీ నో అబౌట్ ద పాస్ట్ ఎందుకు పాస్ట్ గురించి ఏం ఎవరి గురించి మనం తెలుసుకుంటాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ మనకి ఈ లెసన్ లో ఇవ్వబడినటువంటి అంశాల్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హంటర్స్ హంటర్స్ అంటే వేటాడేవారు ఎందుకు మనకి ఫుడ్ వాళ్ళు ఎందుకు వేటాడతారు ఫుడ్ కోసం ఇక నెక్స్ట్ తర్వాత హెల్డర్స్ హెల్దర్స్ అంటే ఏంటి ఒక రకమైనటువంటి పశువుల కాపే ఇక నెక్స్ట్ మనకి ఇంకా ఇవ్వబడినటువంటి ఆర్టిస్ట్ ఆర్టిస్ట్ అంటే మనకి బొమ్మలు వేసేవారు లేదా ఒక్కొక్క రంగంలో ఆరితీరినటువంటి అనుభవాలు నెక్స్ట్ మ్యూజిషియన్స్ నెక్స్ట్ స్కోలర్స్ ఇక వీళ్ళందరి గురించి కూడా మనకి ఇక్కడ తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది అయితే వీళ్ళు గురించి వీళ్ళందరూ కూడా ఎక్కడ జీవించేవారు ఎక్కడ నివసించేవారు అనేది మనం చెప్పుకున్నట్లయితే వే అక్కడ మనకు వచ్చేది ఏంటంటే వే వే ఎక్కడ అయితే ఇక్కడ మీరు గమనించవలసిన విషయం ఏంటంటే సాధారణంగా పీపుల్స్ అనేవారు నివసించే ప్రదేశాన్ని మనం ఎక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు ఎక్కువగా రివర్స్ ఉన్నటువంటి ప్రాంతాల్లో జీవనం మనం కూడా కొనసాగించేవారు ఎందుకంటే అక్కడే ఎక్కువగా మనకి వ్యవసాయ సంబంధించినటువంటి అంశమైన లేదా ఏదైనా పశువులకి పంపకానికైనా సో మోర్ లివింగ్ సోర్సెస్ అంటాం అక్కడ అంటే మనకి జీవించడానికి కావలసినటువంటి సోర్సెస్ అనేది అక్కడ అంటే బ్యాంక్ ఆఫ్ రివర్స్ అంటాం అంటే సాధారణంగా ఎక్కడ వీళ్ళు జీవన మందులు సాగించేవారంటే బ్యాంక్ ఆఫ్ రివర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడ సో ఏ రివర్ దగ్గర వీళ్ళు కొనసా జీవనం కొనసా జీవనం అనేది కొనసాగించారు ఏ రివర్ దగ్గర అది ఇక్కడ మనకి సింధు దీన్ని మనం ఇండస్ అని పిలిచేవారండి అయితే ఇక్కడ మనకి రాన్ రాన్ దీనికి 
ఇండస్ తర్వాత దానికి సింధు అని పేరు రావడం జరిగిందండి అయితే మనకి సంస్కృతిలో మనకి సింధు అంటాం అలాగే తర్వాత అది ఇండస్ గా మారిపోయింది అయితే ఇక్కడ మనకి ఎక్కడ వీళ్ళు జీవనం మొదలుగడం అనేది సాధించేవారు సో ఇక్కడ గారో హిల్స్ అంటామండి ఈ గారో హిల్స్ అనేది మనకి ఎక్కడ ఉందంటే నార్త్ ఈస్ట్ లో ఉన్న అంశాన్ని కూడా కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి నార్త్ ఈస్ట్ లో ఉన్నటువంటి ప్రాంతం గారో హిల్స్ అలాగే నార్త్ వెస్ట్ లో ఉన్నటువంటి ప్రాంతం ఏంటంటే సులేమాన్ కొట్టారా హిల్స్ సులేమాన్ కొట్టార ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం నేర్చుకోవాలంటే గారో హిల్స్ గారో ఇది నార్త్ ఈస్ట్ లో ఉన్నటువంటి ప్రాంతం అండి రెండు ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే సులేమాన్ 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 కిర్త కిర్త హిల్స్ కిర్త హిల్స్ ఇక నెక్స్ట్ వీళ్ళు ఈ గారో హిల్స్ అనేది ఎక్కడ ఉంది నార్త్ ఈస్ట్ లో అలాగే సులేమాన్ కత్త హిల్ కత్త హిల్స్ ఎక్కడ ఉంది నార్త్ వెస్ట్ ఇది మీరు గమనించవలసిన అంటే పరీక్షలు ఇవ్వబడినటువంటి అంశాలండి గారో హిల్స్ ఎక్కడ లొకేట్ చేయబడింది నెక్స్ట్ సులేమాన్ కిర్త హిల్స్ అనేది ఎక్కడ లొకేట్ చేయబడినటువంటి అంశం ఇక నార్త్ వెస్ట్ లో ఉన్నటువంటి ఏంటండి సులేమాన్ కిర్త హిల్స్ అలాగే మనకి గారో హిల్స్ అనేది నార్త్ ఈస్ట్ లో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి ప్రాంతం ఇక నెక్స్ట్ తర్వాత వచ్చే ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే అయితే ఇక్కడ మనకి ఏ నది ఒడ్డున వీళ్ళు జీవించేవారు ఎండియా అంటే ఎండస్ 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 సో దీన్ని మనం సింధు నది అని అంటాం అయితే ఎండస్ నది యొక్క మీరు ఇక్కడ పరీక్షలో ఉపయోగపడ ఒప్పిట్టండి ఏంటంటే ఎండస్ నది యొక్క ఉపనది పేరు దాన్ని మనం ట్రిబ్యూటరీ ఎవరు అంటాం సోన్ ఎవర్ సోన్ ఎవర్ సోన్ నది అనేది ఎండస్ సింధు నది యొక్క ఉపనదిగా మనం చెప్తాం అంటే వీళ్ళు ఇక్కడ జీవించేవారు అంటే వేరంటే ఎక్కడ వీళ్ళు జీవనం మునగడం అనేది కొనసాగించేవారు ఎక్కడంటే ఎండస్ దీన్ని మనం సింధు నదిగా మనం చెప్పుకుంటాం ఇక నెక్స్ట్ తర్వాత వచ్చే ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే హౌ ఇది మీరు తెలుసుకున్నాం హౌ అంటే ఎలా తెలుసుకుంటాం అంటే గత వేల సంవత్సరాల క్రితం జరిగినటువంటి పాస్ట్ మనం ఎలా తెలుసుకుంటున్నాం అనేది మీరు ఇక్కడ మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ అడిగే పెట్టండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మను స్క్రిప్స్ అంటామండి మను స్క్రిప్స్ మను స్క్రిప్స్ అంటాం స్క్రిప్స్ మను స్క్రిప్స్ రెండు మను స్క్రిప్స్ అంటే ఏంటి మను స్క్రిప్స్ అంటే దీన్ని మనం పురాతన కాలంలో ఒక బెరడు లీవ్ పైన నెక్స్ట్ అయితే ఇక్కడ మనకి ఒక పామ్ లీవ్ పైన ఒక కొమ్మ కొమ్మల పైన పత్రాల పైన అంటే తాళపత్ర గ్రంథాలు అంటాం కదండి అంటే చేతితో రాయబడినటువంటి అంశాలు అంటే దీన్ని మనం హ్యాండ్ రిటర్న్ అంటాం హ్యాండ్ రిటర్న్ అంటే దీన్ని మనం మను క్రిప్స్ అని మనం చెప్తాం సో వీటి ద్వారా తెలుసుకోవటం రెండు ఇన్ స్క్రిప్చర్స్ అంటాం ఇన్ స్క్రిప్చర్స్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ అంటే మాకు అర్థం ఏంటంటే స్టోన్స్ ద్వారా కానీ మెటల్స్ ద్వారా కానీ సో అక్కడ రాయబడినటువంటి అంశాలు సో దీన్ని మనం శాసనాలు దీన్ని మనం శిలా శాసనాలు అని మనం అంటాం సో వీటి ద్వారా మనం తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది ఇక మూడు ఆర్కియాలజిస్ట్ ఆర్కియాలజిస్ట్ ఆర్కియాలజీ పురాతత్వ శాస్త్రవేత్తలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ ద్వారా కూడా ఇవి మనం తెలుసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనుస్క్రిప్స్ మనుస్క్రిప్స్ అనేది ఏంటి అంటే ఒక లీఫ్ పైన బెరడు పైన చెక్కబడినటువంటి అంటే చేతితో చెక్కబడినటువంటి వాటిని మనం మనుస్క్రిప్స్ అని మనం అంటాం ఇక రెండు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే శిలా శాసనాలు ఇక్కడ మనకి ఎగ్జాంపుల్ గా మనకి అడిగే ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మొట్టమొదటిసారిగా శిలా శాసనాలు అంటే శాసనాలు వేసినటువంటి రాజు ఎవరంటే ద గ్రేట్ కింగ్ ద గ్రేట్ కింగ్ అశోక ద గ్రేట్ కింగ్ అశోక అయితే ఇక్కడ మీరు పరీక్షల్లో అడిగే పెట్టేటంటే అసలు అశోక కింగ్ అనేవారు ఇన్స్క్రిప్షన్స్ వేయడం జరిగింది కదా అయితే ఈ ఏ లాంగ్వేజ్ లో ఏ స్క్రిప్ట్ లో అలాగే ఏ లిపి లో ఉందని మనకి అడిగే ఇంపార్టెంట్ పెట్టు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అశోక కింగ్ అనేవారు తొలిసారి శాసనాలు వేశారని మనం చెప్పుకున్నాం ఏ లాంగ్వేజ్ లో అంటే ఒకటి గ్రీక్ అండ్ గ్రీక్ 
language lo edu jarigindi so and arabic arabic greek and arabic so ikkada gamana chusina vishayam entante chaala very very most important entante ashoka kingdom ane varu ye language lo tana inscriptions veyadam jarigindi ante greek and arabic ikka next tarvata ye lipi లిపి అనేది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ లిపి పేరే ప్రాకృతం అంటాం ప్రాకృతం 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 అంటే అర్థం ఏంటంటే లోకల్ లాంగ్వేజ్ అండి లోకల్ లాంగ్వేజ్ మనం మన లోకల్ లాంగ్వేజ్ మనం ప్రాకృతం అంటాం సో ప్రాకృతము ఇవన్నీ తమిళ్ ఇవన్నీ కూడా యాన్సియంట్ లాంగ్వేజ్ గా మనం చూడాలి తమిళ్ కూడా యాన్సియంట్ లాంగ్వేజ్ అండి అలాగే తెలుగు కూడా యాన్సియంట్ లాంగ్వేజ్ అండి అండ్ ఇక్కడ మనకి ఇన్స్క్రిప్షన్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే శాసనాల ద్వారా మనకి తెలియపరిచారు ఇక నెక్స్ట్ తర్వాత ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఆర్కియాలజీ వాళ్ళు ఈ ఆర్కియాలజీ వాళ్ళు ఏంటంటే పురాతన శాస్త్రవేత్తలు అంటాం పురాతత్వ శాస్త్రవేత్తలు దీని ద్వారా కూడా మనకి తెలియజేయండి ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ గమనించాల హౌ హౌ అంటే ఎలా మనం తెలుసుకున్నాం ఎలా మనం తెలుసుకున్నాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మ్యాన్ స్క్రిప్ట్స్ అండ్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ అండ్ ఆర్కియాలజీ సో మ్యాన్ స్క్రిప్ట్స్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం మ్యాన్ స్క్రిప్షన్స్ అంటే సో లీఫ్ పైన వేయబడినటువంటి అంటే చేత్తో రాయబడినటువంటి అంశాలు ఇక రెండు ఇన్స్క్రిప్షన్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే శిలాశాసనాలు శిలాశాసనాలంటే అంటే మొట్టమొదటిసారిగా దేశంలో శాసనాలు వేయించినటువంటి రాజు ఎవరంటే అశోక ద గ్రేట్ కింగ్ ఆఫ్ అశోక అయితే ఈ శాసనాలు ఏ భాషలో ఉండడం జరిగిందంటే గ్రీక్ అండ్ అరబిక్ అయితే ఇక్కడ మనం లిపి ఏంటంటే ప్రాకృతం అని కదా మనం చెప్పుకుంటాం ఇక నెక్స్ట్ తర్వాత వచ్చి ఇంపార్టెంట్ ఆర్కియాలజీ ఆర్కియాలజీ అంటే వాళ్ళు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తవ్వకాల ద్వారా తీసుకొని సో అది పలానా యుగం నాటిది పలానా కాలం నాటిది అని వాళ్ళు వాటి ద్వారా తెలియపరచడం అనేది జరిగింది అయితే ఇక నెక్స్ట్ ఇక తర్వాత వచ్చే ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే వెన్ వెన్ అంటే ఎక్కడ వాళ్ళు జీవించేవాళ్ళు ఎక్కడ వాళ్ళు జీవించేవాళ్ళు సో ఎప్పుడు అంటే వెన్ అంటే ఎప్పుడు వేరంటే ఎక్కడ ఇక్కడ ఎక్కడ అనేది జీవించడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఎప్పుడు జరిగినటువంటి అంశాలు ఇది ఎప్పుడ కాలం నాటిది ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు అంటే ఏ ఏ కాలం నాటిది మనం జరుగుతున్నాం అంటే ఇక్కడ మనకి దీనికి ముందు మనం తెలుసుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే అసలుకి మొట్టమొదటిసారిగా ఈ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ద్వారా మనుస్క్రిప్షన్ ద్వారా వాక్యాలు అన్నాం కదా తొలిసారిగా ఏ నగరంలో మొట్టమొదటిసారిగా సిటీలు అనేవి వేస్తాయి ఫర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాలుగు వేల ఏడు వందల సంవత్సరాల క్రితం అనేది మనకి ఎండస్ నది ఎండస్ ఎండస్ నది దగ్గర సిటీస్ అనేది వెలసాయంట అలాగే రెండు వేల ఐదు వందల సంవత్సరాల క్రితం గంగా నది దగ్గర గంగా రివర్ దగ్గర సిటీస్ అనేది వెలసాయంట ఇక్కడ మీరు గమనించవలసిన ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఫోర్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఎగో అంటే నాలుగు వేల ఏడు వందల సంవత్సరాల క్రితము మనకి ఎంటస్ నది ఒడ్డున జనం అనేది అదే సిటీలు అనేవి తొలిసారిగా వెలసాయంట ఫస్ట్ సిటీస్ అంటాం ఇక రెండు వేల ఐదు వందల సంవత్సరాల క్రితము గంగా నది దగ్గరలో సిటీస్ అనేది వెలిసాయి అక్కడ మనం ఇక్కడ గంగా నది దగ్గర అంటే మనం ఒకటి ఇంపార్టెంట్ గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఏంటంటే గంగా నది తీరంలో తొలిసారిగా సౌత్ లో వెలిసినటువంటి మొట్టమొదటి కింగ్డమ్ ఏదంటే మగధ కింగ్డమ్ అంటామండి మగధ కింగ్డమ్ మగధ కింగ్డమ్ వెరీ 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 మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అంటే ఆరో తరగతిలో మనం వచ్చినటువంటి ఫస్ట్ గంగా నది తీరాన తొలిసారిగా వెలిసినటువంటి కింగ్డమ్ పేరు ఏంటంటే మగధ కింగ్డమ్ గా మనం చెప్పుకుంటాం ఇక ఇక నెక్స్ట్ తర్వాత వచ్చే ఇంపార్టెంట్ అంటే వేర్ అంటే వేర్ అయిపోయింది అంటే వెన్ అంటే ఎప్పుడు దాని కాలం తాలూకా వివరం ఉంది ఇక్కడ మనకి అడిగే ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం ఏడి అంటాం ఏడి ఏడి అంటే అన్న డోమిన అంటాం దీన్నే మనం సిఈ అంటే అర్థం ఏంటంటే కామన్ ఎరా అని కూడా మనం పిలుస్తాం అండి ఇది మనకి ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఒకటి అడిగే ఇంపార్టెంట్ పెట్టండి ఏడి అంటే అన్నా డోమిన్ సిఇ అంటే కామన్ ఎరా అలాగే నెక్స్ట్ బిసి అంటాం అండి బిసి అంటే అర్థం ఏంటంటే బిఫోర్ బిస్ట్ అంటే క్రీస్తు పుట్టుకు ముందు ఉన్నటువంటి అంశం పుట్టు ముందు ఉన్నటువంటి అంశాలు తెలియ గురించినటువంటి కాలాన్ని మనం బిసి అంటాం సో దీన్ని మనం బిసిఈ అని కూడా పిలుస్తాం అండి బిసిఈ అంటే అర్థం ఏంటంటే బిఫోర్ కామన్ ఎరా 
బిఫోర్ కామన్ ఎరా ఏ దీని మనం సి అని కూడా మనం పిలుస్తాం బిసి ని మనం బిసి అని కూడా పిలుస్తాం బిసి అంటే బిఫోర్ క్రిస్ట్ ఇక్కడ బిసి అంటే మీరు గమనించవలసిన విషయం ఏంటంటే బిఫోర్ కామన్ ఎరా అర్థం అది ఇక్కడ మనకి ఏడి టూ థౌజండ్ నుంచి నవ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వరకు దీన్ని మనం ఏడి అంటాం అన్న డొమైన్ అలాగే బిఫోర్ క్రైస్ట్ అంటే క్రీస్తు పుట్టకు ముందు ఉన్నటువంటి కాలాన్ని మనం బీసీ అంటే బిఫోర్ క్రైస్ట్ అంటే బీసీఈ అంటే మీరు గమనించాలి బిఫోర్ కామన్ ఎరా ఇది ఇక నెక్స్ట్ తర్వాత గమనించి ఉంటారు భారతదేశానికి రెండు పేర్లనే ఉన్నాయండి ఫస్ట్ ఇండియా రెండు భారత్ అంటే దీనికి ఎలా పేరు అనేది వచ్చింది అనేది మీరు గమనించాలి అయితే ఇక్కడ ఇండియా అనే పేరు ఎలా రా రావటం జరిగింది ఇండియా అనే పేరు ఎలా వచ్చిందంటే ఎండస్ దీన్ని మనం సింధు నది ఎండస్ నది ఒడ్డున జీవనం కొనసాగించేవారు అండ్ ఎండస్ నది ఒడ్డున జీ జీవించేవారు కనుక ఇక్కడ ఇండియా అంటే ఇండ ఇండియా అనే పేరు అనేది రావటం అనేది జరిగింది అలాగే నెక్స్ట్ భారత్ అనేది ఎందుకు పేరు వచ్చిందంటే మనకి రెండు వేల ఐదు వందల సంవత్సరాల క్రితం వేదాల్లో మొట్టమొదటి వేదం ఋగ్వేదం అంటే ఆ ఋగ్వేదాల్లో సమ్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ లివింగ్ అంటే ఒక సమూహంగా కలిసి జీవనం కొనసాగించే పీపుల్స్ ని భారత అని పేరు అనేది రావటం జరిగింది అంటే మనకి పురాతన కాలంలో ఋగ్వేదంలో చెప్పబడిన అంశం ఏంటంటే భారత అనే పేరు రావడం జరిగింది భారత అనే పేరు రావడం జరిగింది అలాగే ఇండియా అనేది ఎండస్ అనే నది ఒడ్డున అంటే ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ గమనించవలసిన విషయం ఏంటంటే ఇరాన్ నెక్స్ట్ గ్రీక్ వాళ్ళు ఎవరైతే నార్త్ ఈస్ట్ కి అంటే నార్త్ వెస్ట్ కి వచ్చారో వచ్చి జీవనం కొనసాగించారో వాళ్ళు ఇండోస్ అని హిందూ అని పిలవడం అనేది జరిగిందండి సో అలా ఇండియా అనేది పేరు రావడం అంటే ఇక్కడ మనం గమనించవలసిన విషయం ఏంటంటే ఇండియా అనే పేరు ఎలా వచ్చింది అలాగే భారత్ అనే పేరు కూడా ఎలా వచ్చింది ఇండియా అనే పేరు ఎలా వచ్చింది ఎండస్ అనే నది ఒడ్డిన జీవనం కొనసాగించడం వల్ల ఇండియా అనేది రావడం జరిగింది అలాగే ఇండోస్ అని హిందూ అని ఎవరు పిలిచేవారు ఎవరైతే నార్త్ ఈస్ట్ నార్త్ వెస్ట్ నుంచి కంట్రీస్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఎవరు వాళ్ళు ఇరాన్ నెక్స్ట్ గ్రీక్ వీళ్ళందరూ కూడా ఎండస్ నది ఒడ్డున జీవనం కొనసాగించేటప్పుడు వాళ్ళు ఏమైనా పిలిచేవారంట హిందూస్ ఆర్ హిందూస్ అని పిలిచేవారు ఇలా మన భారతదేశానికి రెండు పేర్లు అనేది రావడం జరిగింది ఒకటి ఇండియా రెండు భారత్ అయితే ఇక్కడ మనకి ఈ లెసన్ లో కీ పాయింట్స్ అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఏంట కీ పాయింట్స్ ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే డెసీ ఫెర్మెంట్ అంటాం డెసీ ఫెర్మెంట్స్ ఇంతకి డెసీ ఫెర్మెంట్స్ అంటే ఏంటి డెసీ ఫెర్మెంట్ డెసీ ఫెర్మెంట్ అంట అర్థం ఏంటంటే అయితే ఇక్కడ మనకి శాసనాలు ఉన్నాయని చూసారా అంటే ఇక్కడ మనం శాసనాలు అన్నాం శాసనాలు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక సింబల్ ద్వారా కానీ లేదా ఒక స్టోన్ ద్వారా కానీ చెక్క పడినటువంటి అంశాలు అలాగే మనకి ఏదైనా ఒక సింబల్ ద్వారా అలాగే స్టోన్ ద్వారా చెక్క పడిన అంశాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని లెటర్స్ లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేయడం అండి దీన్ని మనం డెసీ ఫెర్మెంట్ అంటామండి అంటే వెరీ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి ఇక్కడ లెసన్ లో ఇవ్వనటువంటి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ అప్ కమింగ్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అంటే డెసీ ఫెర్మెంట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఏవైతే మనకి శాసనాలు ఉన్నాయో వాటిని సో స్టోన్స్ ద్వారా కానీ లేదా ఎక్కడైనా చెక్క పెట్టినట్టు వాటిని మనం సింబల్స్ లో ఉన్నటువంటి వాటిని లెటర్స్ లోకి చేంజ్ చేయడం సో దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే డెసీ ఫెర్మెంట్ అని మనం అంటాం అంటే ఇది ఒక కీ వర్డ్ గా మనం చెప్తాం ఇక నెక్స్ట్ తర్వాత వచ్చే ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మెయిన్ ట్రావెల్ 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 అంటే ఇక్కడ సాధారణంగా ఎక్కువగా మంది ఎందుకు ఒక చోట నుంచి వేరే ఒక చోటికి వెళ్ళడం జరుగుతుంది ఎందుకు ఒక చోట నుంచి వేరే చోటు వెళ్ళడం జరుగుతుంది ఫస్ట్ ఏంటంటే న్యాచురల్ డిజాస్టర్ న్యాచురల్ డిజాస్టర్ అంటే ఉదాహరణ ఏంటంటే అది ఒక వర్షం వల్ల కానీ లేదా మనకు ఒక భూకంపం వల్ల కానీ దేని ద్వారా అయినా సరే ఒక చోట నుంచి వేరే చోటికి వెళ్ళడం జరుగుతుంది ఇది ఫస్ట్ రెండో పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మెయిన్ వలస వెళ్ళేది అంటే ట్రేడ్ అంటే ఐ మీన్ వ్యాపారం కొరకు వెళ్ళే ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే 
మర్చెంట్ అండి అంటే వ్యాపారం కొరకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ప్రాంతంలో ఎక్కువగా వ్యాపార సంబంధించిన సరుకులు ఉన్నాయి ఈ ప్రాంతంలో ఎక్కువగా ఉన్నాయి కనుక ఈ వ్యాపార నిమిత్తం అలాగే జీవన మనుగడ నిమిత్తం కూడా వీళ్ళు ఒక చోట నుంచి వేరే ఒక చోటికి వెళ్ళడం అనేది జరిగింది ఇది ట్రావెల్ అని మనం చెప్తామండి ఇక నెక్స్ట్ తర్వాత కీ పాయింట్ ఏంటంటే మీకు ఆల్రెడీ మనం మనుస్క్రిప్ట్స్ అన్నాం మనుస్క్రిప్ట్స్ అంటే హ్యాండ్ బ్రిటన్ అలాగే ఇన్స్క్రిప్షన్స్ అంటే స్టోన్స్ ద్వారా కానీ స్టోన్స్ మీద కానీ మెటల్స్ మీద కానీ రాసినటువంటి లిఖించబడినటువంటి అంశాలు అయితే ఇక్కడ మనకి ఇన్స్క్రిప్షన్స్ అంటే శాసనాలు శాసనాలు వేయబడినటువంటి మొట్టమొదటి చక్రవర్తి ఎవరంటే ద గ్రేట్ కింగ్ అశోక అయితే ఈ శాసనాలని అశోక కింగ్ అనేవారు గ్రీక్ మరియు అరబిక్ లాంగ్వేజ్ లో రాయబడింది ఇది మీకు పరీక్షలో అడిగే చాలా వెరీ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇక నెక్స్ట్ తర్వాత ఇంపార్టెంట్ అంటే ఆర్కియాలజీ అయితే చెప్పాలంటే వీరి గురించి మనం చాలా గొప్పగా చెప్పాలండి ఎందుకంటే పాపం ఎన్నో సంవత్సరాల క్రితం జరిగినటువంటి అంశాన్ని ఆ భూమి తవ్వకాల ద్వారా ఆనవాళ్ళ ద్వారా వాటిని బాగా డాక్యుమెంటింగ్ చేసి మనకి ఇంతటి చక్కనైనటువంటి చరిత్రని చరిత్ర కాలు గురించి చరిత్ర విషయాల గురించి చెప్పినందుకు వీళ్ళని మనం చాలా హ్యాపీగా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఎందుకంటే వీళ్ళ వల్ల ఈ రోజు మనకి సరికొత్తమైనటువంటి విషయాలు అలాగే నూతన అంటే పురాతనమైనటువంటి అంశాలు ఈ రోజు మనకి తెలుస్తున్నాయి అంటే ఇక్కడ మనకి గమనించవలసిన విషయం ఏంటంటే ఆర్కియాలజీ వాళ్ళు అలాగే ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ద్వారా అలాగే మనుస్క్రిప్ట్స్ ద్వారా మనకి తెలియబడినటువంటి అంశాలు అక్కడ మీరు గమనించవలసిన విషయం ఏంటంటే హౌ కెన్ నో అబౌట్ ఫాస్ట్ ఎలా తెలుసుకున్నాం ఎలా తెలుసుకున్నాం ఎలా తెలుసుకున్నాం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనుస్క్రిప్ట్స్ అని ఇన్స్క్రిప్షన్స్ అని ఆర్కియాలజీ ఇక నెక్స్ట్ వేర్ లివ్ అంటే ఎక్కడ జీవించేవారు ఎక్కడ జీవించేవారు బ్యాంక్ ఆఫ్ రివర్స్ అంటే నదుల నదుల తీరంలో ఏ నది తీరంలో ఎండస్ అలాగే మనకి నాలుగు వేల ఏడు వందల సంవత్సరాల క్రితం అనేది మనకి ఎక్కడ ఇండస్ నది తీరాన అలాగే రెండు వేల ఐదు వందల సంవత్సరాల క్రితం ఏ నది తీరానంటే గంగా నది తీరాన ఇక్కడ మనం గమనించవలసిన విషయం ఏంటంటే గంగా నది తీరాన మొట్టమొదటిసారిగా వెళ్ళినటువంటి సిటీలో తొలి కింగ్డమ్ ఏదంటే మగధ కింగ్డమ్ మీరు సిక్స్త్ క్లాస్ లో నేర్చుకున్నటువంటి కింగ్డమ్ ఒకే ఒక కింగ్డమ్ వస్తుందండి అది మగధ కింగ్డమ్ ఇదే మొట్టమొదటి కింగ్డమ్ గా మనం చెప్తాం అలాగే నెక్స్ట్ తర్వాత వచ్చే కీ పాయింట్స్ లో డెసిఫెర్మెంట్ డెసిఫెర్మెంట్ మీనింగ్ ఏంటంటే ఏవైతే స్టోన్స్ ద్వారా కానీ ఏవైతే సింబల్స్ ఉన్నాయో సారీ సింబల్స్ ఏవైతే సింబల్స్ లో ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సింబల్స్ ద్వారా ఉన్నటువంటి అంశాన్ని లెటర్స్ లోకి కన్వర్ట్ చేయటం ఆ సింబల్స్ ద్వారా ఉన్నటువంటి అంశాన్ని లెటర్స్ లోకి కన్వర్ట్ చేయడానికి మనం ఏమంటాం అంటే డెసిఫెర్మెంట్ అని మనం ఉంటాం ఇది మనకి ఈ సిక్స్త్ క్లాస్ ఎన్సిఆర్టి చివర కీ వర్డ్స్ ఉంటాయండి ఎందుకంటే ఆ కీ వర్డ్స్ నుంచే మీకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ అవుట్ అడిగి పెట్టండి సో ఇదోటి మీకు వినిపిస్తుందండి అలాగే మనుస్క్రిప్ట్స్ కూడా వినిపిస్తుందండి అలాగే మనకి ఇన్స్క్రిప్షన్స్ కూడా కనబడుతుందండి అలాగే ఆర్కియాలజీ అనేది అనేది కూడా మనకి కనిపిస్తుంది అలాగే నెక్స్ట్ డేట్స్ డేట్స్ మీకు చెప్తాను కదా డేట్స్ అంటే డేట్స్ ని ఎలా అంటే వేర్ డేట్స్ వెన్ ఎప్పుడు సో డేట్స్ ని ఎలా మనం చెప్పుకుంటాం సో బిసి అన్నాం బిఫోర్ క్రిస్ట్ అంటే క్రీస్తుకు పూర్వం అంటే క్రీస్తు పుట్టక పూర్వం పుట్టక పూర్వం ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనం బిఫోర్ క్రైస్ట్ అంటాం దీన్ని మనం బిసి అని కూడా పిలుస్తాం అంటే బిఫోర్ కామన్ ఎరా అలాగే నెక్స్ట్ ఏడి ఏడి అంటే అన్నా డోమైన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏడి అనేది మనకి అంటే ఏమిటి అని రావడం జరుగుతుందండి ఎగ్జాంపుల్ అలా కూడా మనకు అడుగుతారు సో ఏడి అంటే ఏంటంటే అన్నా డోమైన్ దీన్ని మనం కామన్ ఎరా అని కూడా మనం చెప్తాం ఇక బిసి అంటే నథింగ్ బట్ బిసి అంటే నథింగ్ బట్ బిఫోర్ క్రిస్ట్ అండి బిసి అంటే అర్థం ఏంటంటే బిఫోర్ కామన్ ఎరా దీన్ని మనం బిసి అని కూడా పిలుస్తాం ఇది డేట్స్ ఇది డేట్స్ ఇక నెక్స్ట్ ఎన్ని సంవత్సరాల క్రితం వెలిసినటువంటి అంశాలు అంటే నాలుగు వేల ఏడు వందల సంవత్సరాల క్రితం అలాగే రెండు వేల ఐదు వందల సంవత్సరాల క్రితం అలాగే నెక్స్ట్ మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి నార్త్ ఈస్ట్ లో ఉన్నటువంటి హిల్ ఏంటి నార్త్ వెస్ట్ లో ఉన్నటువంటి హిల్ ఏంటి గారో హిల్స్ అలాగే సులేమాన్ కెప్తా హిల్స్ సులేమాన్ కెప్తా హిల్స్ అంటే ఇక్కడ వీళ్ళు జీవనం అనేది కొనసాగించేవారు అంటే ఇది వావురాలు గా సిక్స్త్ క్లాస్ లో ఉన్నటువంటి మనకి లెసన్ అండి సో ఇది క్లాస్ ఇది ఫ్రెండ్స్ సో మీకు నచ్చినట్లుగా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరికొన్నటువంటి ఎన్సిఆర్టి యొక్క అప్డేట్స్ ని మీకు విత్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో అనడం జరుగుతుంది జై హింద్